শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিলস ফ্ল্যাশ রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে আজ বারো পৌষ চোদ্দশো বিশ বাংলা ২৬ ডিসেম্বর দুই হাজার বৃহস্পতিবার গতকালকে একটি ছুটির দিন ছিল আজকে মাঝখানে একটি কাজের দিন তারপর আবারও সাপ্তাহিক ছুটির দিন আসছে তো আজকে অবশ্যই একটু আলসেমি একটু ফাঁকিবাজি করার ইচ্ছা সবার মনের মধ্যে উকি দিচ্ছে আর তাদের সারাটি দিন চনমনে করার জন্য আমরা সকাল সকাল হাজির হয়ে গেছি সকালটাকে রাঙিয়ে তুলবার আশা নিয়ে রয়েছি অদিতি এবং পাশাপাশি জেনে নেব মাছ রাঙ্গা সংবাদ তিনি হচ্ছেন লেখক এবং মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ দিদারুল আলম বীর প্রতীক চলুন আমরা তাকে শুভ সকাল জানাই স্যার শুভ সকাল ঠান্ডাটা বেশি পড়েছে রাইট ছোটবেলার কথায় চলে যেতে চাই ছোটবেলাটা কোথায় কেটেছে স্যার আপনার সন্দীপ আচ্ছা প্রেক্ষাপটে যে সব সুযোগ সুবিধা পাওয়ার ওইগুলি পেয়েছি তো আর খেলাধুলায় খুব বেশি ছিলাম অবসরপ্রাপ্ত মোহাম্মদ দিদারুল আলম একজন মুক্তিযোদ্ধা তিনি দুই নং সেক্টরের সাব সেক্টর কমান্ডার হিসেবে তিনি অনেক সফল যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন যার মাঝে কুমিল্লার গোমতী নদীর তীরের যুদ্ধে সফলতার জন্য অর্জন করেন বীর প্রতীক উপাধি এই মুক্তিযোদ্ধা চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে স্কুল শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান শিক্ষকদের বিনামূল্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এবং সেখানকার গুণী মানুষদের সম্মাননা প্রদানের মতো প্রকল্প পরিচালনা করছেন এছাড়াও তিনি উরিচর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি উরিচরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এই পরিচয়ের বাইরে তিনি জাতীয় পত্রিকার একজন কলাম লেখক পাশাপাশি প্রকাশ করেছেন কবিতা প্রবন্ধ অনুবাদ এবং আত্মজীবনীমূলক মোট দশটি বই বর্তমানে তিনি সন্দীপ অনলাইন নামক একটি ইন্টারনেট পত্রিকার সম্পাদনা এবং ই মুভমেন্ট নামক একটি ব্লগ পরিচালনা করে আসছেন দর্শক চলুন আমরা চলে যাই আমাদের অতিথির কাছে এবং তার জীবনের গল্পগুলো জেনে নিই আমরা ছোটবেলার প্রসঙ্গে ছিলাম এবং আমরা যতদূর জানি যে আপনি খুব ভালো ছাত্র ছিলেন দুষ্টুমি করলেও ভালো ছাত্র যারা হয় তারা মাপ পেয়ে যায় সব ব্যাপারে তো আপনার ক্ষেত্রে তেমনটি হয়েছিল হ্যাঁ আমি মাপ পেয়ে যাই চমৎকার একটা ঘটনা আছে আমি তখন ষষ্ঠ শ্রেণী কি সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র আমার স্কুলে জাদুঘর এসছে জাদুঘর মঞ্চে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল যে নাতিন জামাই বানিয়ে আমাকে মানে মঞ্চে আপ্যায়ন করার জন্য সে প্রথমত একটা চোঙ্গার মতো কি একটা নিল তো ওই চোঙ্গার মতো ওইটা নিয়ে তো হঠাৎ আমার দুই পায়ের মাঝখানে ধরলো আর ওখান থেকে প্রস্তাবের মতো কিছু একটা বের হয়েছে পুরা স্কুল মুক্তি পাওয়ার জন্য একজন আমাকে এরকম কাছাকাছি ছাত্র নাতিন জামাই করে বিরক্ত করছিল আমি ঘুরে তার নাকে ঘুষি মেরে দিলাম ধর করে রক্ত পড়লো এখন হইচই লেগে গেল হেডমাস্টার হেড স্যার খুব কঠিন প্রকৃতির লোক উনি তো আমাকে তক্তা মানাই ফেলবেন মেরে তো যাই হোক তারা হেড মাস্টার হেড স্যারের কাছে নালিশ গেল তো উনি আমাকে খুব ভালো জানতেন তা আমাকে বললেন যে 
তুই নাতিন জামাই দে হাত দে তো উনি আমার হাতে চট করে ছোট্ট একটা বাড়ি দিলেন ভাগ না হলে তোর আমি নাতিন জামাই বানাই ছিল <laughs> 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 তারপর তো এসে ব্যবসা বাণিজ্য বা অন্যান্য কাজে নিয়োজিত হয়েছেন উনি এই ইউনিয়ন কাউন্সিল কিছুটা পলিটিক্স এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন হ্যাঁ আমি তো আসলে সিলেক্ট হয়েছি ওই যে জিডিপির জন্য তো সেটা ওই মেডিকেল আমার একটু বুক এবং ওজন চেস্ট এবং ওজন কম ছিল তো সেটার জন্য আমাকে ছয় মাসের জন্য ডেফার্ট করেছিল তো ওই ডেফার্ট করার ফলশ্রুতিতে ও ছয় মাসে আমি আবার একটু ইম্প্রুভ করে ফেলেছি কলা তারপরে বিয়ারও খেয়েছি ওজন বাড়ানোর জন্য ওজন বাড়ানোর জন্য একটু মোটা হওয়ার জন্য আমি খুব শুকনো ছিলাম তো তো তাতে ওজন এবং ওটা ইম্প্রুভ হলো ছয় মাস পরে যাওয়ার পরে আমার একটু এইজ ওভার হয়ে গেছে তো অবশ্যই তাড়াতাড়ি তারা আবার আর্মি হেডকোয়ার্টার রেফার করে দিয়েছে ওই টেলিগ্রামের মাধ্যমে আমি যে আমি তো যোগ দিয়ে ফেলেছি সেজন্য আর পাইলট হওয়া হলো না পাইলট হওয়া হলো না তো জি আর্মিতে থেকে এরপর আপনি মুক্তি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন সেই সব গল্প আমরা বিস্তারিত শুনবো একটু বিরতি থেকে ফিরে আপাতত ওকে দর্শক একটি বিরতির সময় হয়েছে ফিরছি একটু পরেই মাছরাঙার সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আমরা ফিরে এসেছি মেরিল স্প্ল্যাশ রাঙা সকালে এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত মোহাম্মদ তিদারুল আলম যিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা স্যার আমরা মুক্তিযুদ্ধের ঠিক আগের সময়টাতে একটু আসতে চাই সেই সময়টাতে কোন ক্লাসে পড়ছিলেন এবং একই সাথে পরিবেশটা কেমন ছিল সহপাঠীদের সাথে সম্পর্ক কেমন ছিল এবং যুদ্ধে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তের এনভায়রনমেন্ট আমরা একটু জানতে চাচ্ছিলাম যুদ্ধে যাওয়ার আগ মুহূর্তে তো আমি সামরিক জয়েন করে ফেলেছেন আমি তো ছাত্র নই জি সুতরাং আমি মিলিটারি অফিসার ছিলাম অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ যাওয়ার আগ দিয়ে যে ঘটনাগুলি ঘটেছে সেটাই আমার মনে হয় একটু জি জি মুক্তিযুদ্ধ আমি আমার পোস্টিং ছিল কুমিল্লায় তো সাধারণত রেজিমেন্ট ট্রান্সফার হয় তো তখন আমার রেজিমেন্ট পশ্চিম পাকিস্তানে ট্রান্সফার হয়ে গেছে আমি ছুটি নিয়ে এক মাসের জন্য ছুটি নিয়ে রয়ে গেছি তারপর যে এর মধ্যে রাজনৈতিক উথাল পাতাল শুরু হয়েছে তো আমার ছুটিও শেষ হয়ে গেছে কিন্তু আমি না গিয়ে ওভার স্টে করে থেকে গেছি মানে এটা একটা কিন্তু বড় রকমের ঝুঁকি যে ওই সময় না যাওয়া কি হবে সেটা তো জানি আর এটা না গেলে তো ভয়াবহ একটা অপরাধী ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করা তো বঙ্গবন্ধু তখন যেসব কর্মকাণ্ড করতেন আমি উনি ওনার বাড়ির সামনে তারপর যে ওই যে রেস ময়দানে যে সাতই মার্চের ভাষণ এগুলি সব কিছুতে আমি দর্শক ছিলাম ওখানে আমি থাকতাম মণিপুরি পাড়ার একটা বাড়িতে আমার এক আত্মীয়ের সাথে তো সেখানে থেকে এই সবগুলি অবজার্ভ করেছি তো পঁচিশে মার্চের আগ দিয়ে মানে আমি এই আর্মিতে যাওয়ার আগে কিন্তু পিআইতে চাকরি করতাম পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন আমার ঢাকা এয়ারপোর্টে পোস্টিং ছিল তো তখন এয়ারপোর্ট ছিল এখন যেটাকে আমরা পুরনো এয়ারপোর্ট পুরনো এয়ারপোর্ট বলি এটাই এয়ারপোর্ট ছিল আর কি তো তখনকার ওখানে শ্রমিক নেতা ছিল রিজওয়ান আহমেদ তো তার সঙ্গে তখনও আমার যোগাযোগ ছিল তো ও আর আমি সহ মিলিয়ে আমাদের মাথা একটা দুষ্ট বুদ্ধি আসলো যে ইয়া বুটুর প্লেন যাবে মানে ইয়ের পরে পাকিস্তানে উড়ে যাবে তো তখন আমরা মণিপুরি পাড়ার ওই প্লেনটা যখন উঠে এয়ারপোর্ট থেকে খুব নিচু হয়ে যায় আর কি উঠে মানে রানওয়ের থেকে মণিপুরি পাড়ার থেকে কেউ যদি চায় মানে রাইফেল দিয়ে বা বন্দুক দিয়ে এটাকে মানে গুলি করা যায় আর কি তো এই মাথায় বুদ্ধি এসছে তখনকার টান টান উত্তেজনায় তো আমি আর রিজওয়ান মিলে এটাকে গুলি করবো বলে এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে 
আমি জায়গা ঠিক করার জন্য এটাকে র্যাকি বলে আর কি র্যাকি করে যে কোনখান থেকে গুলি করলে ঠিক মতো লাগানো যাবে সেটা র্যাকি ঠিকই করে ঠিক করে রাখলাম রেজওয়ানের দায়িত্ব ছিল যে রাইফেল নিয়ে বন্দুকগুলি নিয়ে জোগাড় করে দেবে জোগাড় করে দেবে তা আমাদের খুব টান টান উত্তেজনা যে ইয়াই আবুটুকে আক্রমণ করতে যাচ্ছি তখনকার সময় তো আসলে শেষ পর্যন্ত রাইফেল আর গুলি আসে নাই জোগাড় করতে পারে নাই ছাব্বিশ <laughs> 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 चलिए चले गल যে আমি কুমিল্লা চলে যাব আমার কাছে একটা মুজাহিদ ব্যাটালিয়ন ট্রেনিং নিত কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে মুজাহিদ ব্যাটালিয়ন মানে এটা একটা রিজার্ভ ফোর্স তাদের বাসস্থান ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া বর্ডার এলাকায় তা আমি ওদেরকে সংগ্রহ করে যুদ্ধ শুরু করব এই নিয়ত নিয়ে এই উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম তা বলছে হেঁটে রিক্সায় বিভিন্নভাবে যেতে যেতে দাউদকান্দি গেলাম দাউদকান্দিতে নৌকায় গিয়ে পৌঁছলাম যে চাঁদপুর চাঁদপুরে পৌঁছার পরে ওইখানে মিজানুর রহমান চৌধুরী সাহেব ছিলেন এম এন এ তখনকার আর এ বি ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এ বি সিদ্দিক ছিলেন রিটায়ার্ড উনি ছিলেন এম পি এ ওনাদের সঙ্গে দেখা হলো ওনারা বললেন যে আমি ওনাদের কাছে বলার পরে বললাম যে আমি তো এই কাজে যাচ্ছি ওনারা বললেন যে তোমার ওখানে আর যাওয়ার দরকার নেই এখানে প্রায় চারশোর মতো এক্স আর্মি আর্মি বিভিন্ন ধরনের ফোর্সের লোক জমা হয়েছে এবং কিছু অস্ত্র শস্ত্র আছে তুমি তাদের দায়িত্ব নাও তো আমার তো মানে রেডিমেড সৈনিক পেয়ে গেলাম যেখানে আমার সংগ্রহ করতে হতো আসলে সবাই সবখান দিয়ে প্রস্তুত ছিল যে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে এই সময়ে আমাদের এটা সবারই একরকম মানসিক প্রস্তুতি ছিল যে জন্য যেখানে যা গেছে সেখানে দেখা গেছে যে একটা মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি সুতরাং আমরা চাঁদপুর থেকে এই যুদ্ধ শুরু হলো আমাদের চাঁদপুরে যুদ্ধ শুরু হলো চাঁদপুরে প্রথম আমরা আক্রান্ত হলাম এয়ার অ্যাটাক দিয়ে চাঁদপুরে ভয়াবহ রকমের এয়ার অ্যাটাক হলো যাই হোক আমরা পলিয়ে টালিয়ে বিভিন্নভাবে আশ্রয় টাশ্রয় নিয়ে রক্ষা পেলাম তারপরে এখান থেকে আমাদের ওই যে পাকিস্তানিরা কুমিল্লার থেকে চাঁদপুর দিকে আসার পথে সেখানে আমাদের সঙ্গে একটা যুদ্ধ হলো মানে তো স্বাভাবিক তো ওদের স্ট্রং অস্ত্র অস্ত্র তো আমরা সেই যুদ্ধে কিছুক্ষণ প্রতিরোধ করে সেখান থেকে আমরা চলে গেলাম লাকসাম রুটে কুমিল্লা লাকসাম রুটে সেখানে হলো বাঘ মারা নামক একটা জায়গায় সেখানে আমরা খুব ভালোভাবে ডিফেন্স নিলাম পজিশন নেওয়ার পরে সেখানে পাকিস্তানিরা আসলো প্রথম যুদ্ধ তাদের সঙ্গে শুরু হলো বেশ কিছু তাদের হতাহত হলো তাদেরকে আমরা একটু খারাপ জায়গায় ধরতে পেরেছিলাম আর কি ওখানে তারপরে তারা পিছু হটে গিয়ে মর্টার মানে আরও ওভারহেড ফায়ার নিয়ে আসলো তো তখন আর আমরা তাদের সঙ্গে টিকতে পারিনি আমরা ওইখান থেকে পিছু হটে উঠে ইন্ডিয়ার বর্ডারে চলে গেলাম সোনামুরার দিকে মানে কুমিল্লার সাথে গোমতির দিকে তো সেখানে এই সময় এই অবস্থায় কিন্তু আমরা একটু বেশ হতাশ হয়ে পড়েছিলাম কারণ আমরা ধারণা করেছিলাম যে ওদেরকে ঠিকিয়ে রাখবো মানে স্বাধীন করে ফেলবো কিন্তু ওদের ওই উন্নত অস্ত্র শস্ত্রের কাছে এবং ট্রেন ম্যান পাওয়ার সাথে আমাদের এই হাফ ট্রেন আবার অ্যালোমেলো ফোর্স নিয়ে আমরা আসলে টিকতে পারিনি मुक्तिजुद्ध प्रवासी सरकार गठने भूमिका छोड़ मानुषिक 
আমরা বিএসএফ এর কাছে অস্ত্র শস্ত্র চাচ্ছিলাম কিন্তু তারা আমাদেরকে অস্ত্র গোলা বারুদ দিচ্ছিল না স্কিপ করে যাচ্ছে তো ওই সময় বিএসএফ কিন্তু একটা কাজ করছিল যে আমরা কে কোথায় কোন খান দিয়ে কে যুদ্ধ বিদ্রোহ করেছে এদের সঙ্গে লিংক আপ করায় দিচ্ছিল আমাদের তো সেই লিংক আপের প্রসেস তখনকার মেজর খালেদ মোশারও ওনার সঙ্গে আমার দেখা হলো এই সোনামুরার चले जाओ तुम चांदपुर चले जाओ যত এমপি এ এম এন এ আছে সবাইকে খবর দাও আগরতলায় আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক অনিল বাবু ওনার বাসায় একত্র হবে সরকার গঠন করা হবে এই মেসেজ যতটুকু পারো পৌঁছায় দাও উনি ওখান থেকে দ্রুত চলে গেলেন মনে হয় মানে অন্য অন্যদেরকে ভিতরে পাঠাব তো আসলে ওইখান থেকে আমাদের বোধ হয় নূতন জাগরণ শুরু হলো এবং এটার ফলো অফ হিসাবে ঠিকই ওই আগরতলায় দশই এপ্রিল সরকার গঠন হলো তারপরে সেক্টরে বাঘ হয়ে গেল প্রধান সেনাপতি নিয়োগ হয়ে গেল আমাদের সরকাররা উড়ে চলে গেল ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা টাকা করে बुढ़ी चंगा दखल कर তো এইটা ছিল আমাদের দৈনন্দিন যুদ্ধের কার্যক্রম আমরা একটা লাস্ট ব্যাটাল যেটা নাজিরহাট কলেজে হয়েছে আমরা চিটং এক্সেসে আমাদেরকে দায়িত্ব বললো যখন ফরমাল যুদ্ধ শুরু হলো ইন্ডিয়ান এক্স ব্রিগেডের নেতৃত্বে আমাদের বাংলাদেশি একটা ব্যাটালিয়ন ফোর বেঙ্গল ইস্ট বেঙ্গল ফোর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং আর্টিলারির একটা ইউনিট যেটাকে আমরা মুজিব ব্যাটারি নাম দেওয়া হয়েছিল মানে বঙ্গবন্ধুর নামে আর কি আর্টিলারির কিন্তু তিনটা ব্যাটারি থাকে তার মধ্যে একটা ব্যাটারি রেজ করা আছে ছয়টা কামান থাকে তো ওইটার সাপোর্ট নিয়ে আমরা চিটাঙ্গের রুটে রওনা হলাম আমরা ওইখান থেকে হইয়া হিয়াকু হইয়া রামগড় রোড থেকে আমরা ওই যে ওই ফটিকচুরি ওই ওই রাস্তা দিয়ে নাজিরহাট কলেজ ওখানে গিয়ে মানে শত্রুর মোকাবেলা মোকাবেলা ওইখানে মানে খুব ফর্টিফাইড খুব শক্ত ডিফেন্স নিয়ে বসে আছে জি পাকিস্তানের তা আমি তিনটা কোম্পানি নিয়ে এবং আর্টিলারির সাপোর্ট নিয়ে শত্রুর পিছনে চলে গেছি পিছনে গিয়ে প্রচন্ড আক্রমণ শুরু করলাম তাদের উপরে আমার আর্টিলারি বোম আমার তো এখন যুদ্ধ শেষ সুতরাং যা গোলা আছে সবটা ওদের উপরে ঢাললাম একদম ওই এলাকা মানে তাবা তাবা করে এগুলো নাজিরহাট কলেজ নাজিরহাট রেল স্টেশন বাজার মানে ওইখানে ধাউ ধাউ করে আগুন টাগুন তো ওইখানে আমাদের কিছু আমরা অল্প দুই তিনজন হতাহত হয়েছে পাকিস্তানিদের হিসাব তো অনেক তো আমরা ওইখানে তখন হলো ওই যে পাকিস্তানিদের ওরা খবর পাঠাইলো চিটাং ক্যান্টনমেন্ট থেকে ওই দিকের থেকে আর্টিলারি ফায়ার শুরু করলো এয়ার বাস্ট তো আমরা এয়ার পূর্ণ অ্যাসল করি নাই যুদ্ধই শেষ এখন অ্যাসল করতে গেলে আরও কিছু ক্যাজুয়ালিটি হবে তো আমরা তখন উইড্র করে চলে গেল ওরা উইড্র করে ক্যান্টনমেন্টে চলে গেল যে কয়েকজন জীবিত ছিল তারপরে 
16 ডিসেম্বর এর ব্যাপারটা তো অন্তরের মধ্যেই ছিল যে প্রত্যেকটা বাঙালি জানতো দেশ এক সময় স্বাধীন হবে বিজয় মানে অবিসম্ভাবি তো সেই বিজয়ের অনুভূতিটা আসলে কেমন ছিল যখন আসলো তখন দেখতে পেলেন যে না সত্যি সত্যি একটা বিজয় পেয়েছেন এখানে সত্যি সত্যি এই বিজয়ের আনন্দটা লাইক ইউ আপনাদের মতো ইয়াং জেনারেশন হয়তো এটা বুঝবে না আমরা যারা পরাধীনতা দেখেছি আমরা যারা পরাধীনতা দেখেছি তারাই কিন্তু বুঝতে পারছি যে সেই দিনটা আমাদের জন্য কত বড় ছিল মানে স্বাধীনতার আসল মর্মটা কি এটা কিন্তু পরাধীনতা না দেখলে এটা পূর্ণাঙ্গ অনুভব হয় তো সুতরাং এটা একটা মস্ত বড় বিষয় যে আমরা পরাধীনতা দেখেছি এবং প্রত্যক্ষভাবে দেখেছি সেনাবাহিনী থাকার কারণে আরো পরাধীনতা বেশি ভাবে দেখেছি মানে যে ডিসপ্যারিটির যে বিষয়গুলি এটা আমাদের মধ্যে আরো অনেক বড় পোস্টে প্রমোশন হতো না হ্যাঁ তো এই সুতরাং এই 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 অবস্থার থেকে আমাদের অনুভূতিটা কি হবে সেটা তো সহজে অনুভব তো এখানে আমি আর একটা কথা বলে দিচ্ছি যে আমরা বাঙালিরা মানে পূর্ব বাংলার বাঙালিরা অতি ভাগ্যবান ভারত পাকিস্তানের দিকে যদি আমরা তাকাই ভারতের হিন্দি ভাষাভাষী অঞ্চলে কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করছে ভারতের বাকি অংশ কিন্তু এখনও যদি প্লিবিসাইড দেওয়া হয় তারা স্বাধীনতার বিপ মানে এই যে সেপারেশনের জন্য ভোট দেবে তারা নিজেরাও স্বাধীন হতে চাইবে পাকিস্তান ও ঠিক পাঞ্জাব ছাড়া বাকি যে প্রদেশগুলি আছে এরাও কিন্তু ভিন্ন হয়ে যেতে চাইবে অর্থাৎ তারা স্বাধীন নয় তো বা প্রকৃত অর্থে এই উপমহাদেশ স্বাধীন হলে পাঞ্জাব হিন্দি ভাষাভাষী অঞ্চল দিল্লি কেন্দ্রিক আর আমরা এই অঞ্চলের এই যে বাঙালিরা মানে এই তিনটা সেকশানে এই ভারত উপমহাদেশে প্রকৃতভাবে স্বাধীন আর স্বাধীন হয়েছি বলে আমাদের কিন্তু আমরা না চাইলে আমাদের রাজনৈতিক নানা রকমের সমস্যার কারণ পরেও যে আমাদের যথেষ্ট ডেভেলপমেন্ট হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানে ইভেন আমরা অনেক ক্ষেত্রে ভারত থেকে আগিয়ে গেছি পাকিস্তান তো এখন আমাদের অনেক পিছনে পড়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানে পাকিস্তান তো একটা ওই ওই ব্যর্থ রাষ্ট্রের মতো হয়ে গেছে আর কি এখন সামর আদার কোনোভাবে যদি আমাদের রাজনৈতিক অবস্থাটা পরিবর্তন হয়ে যায় আমরা অতি দ্রুত মানে অগ্রসর হয়ে যাব আগে পাকিস্তান থাকলে আমাদের এই এতগুলি শিল্পপতি ব্যবসায়ী তৈরি হতো না আজ এতগুলি টিভি চ্যানেল তৈরি হতো না আজকে আমরা এই যে বসে বসে কথা বলছি এই সুযোগ আমাদের হতো না কিন্তু তারপরে এত জেনারেল তৈরি হইতেছে এত সেক্রেটারি তৈরি হইতেছে এত ব্যাংকার তৈরি হইতেছে তারপরে আজকে আইটি সেক্টর আমাদের চমৎকার একটা অবস্থান এসছে বাংলাদেশের আইটি সেক্টর তো সুতরাং সব মিলিয়ে আমরা আমাদের এই যে স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য খাত তো মানে তো সুতরাং এই যে আমরা এগুলি কিন্তু আমাদের সব স্বাধীনতার ফল তো কে জানি একদিন টিভিতে ওই যে বলতেছিল যে বাংলাদেশ উন্নতি করেছে কিন্তু এতে কোনো পলিটিশিয়ানদের কোনো অবদান নেই উন্নতি এমনি এমনি হয়েছে मुक्तिजोधा <laughs> विश्राम रिजन कर पाकिस्तान देखे मुक्ति আমাদের অজান্তেই তারা প্রায় আমাদেরকে ধরে ফেলছিল মানে খুব মাথার উপরে চলে আসছিল তো আমরা তখন আর প্রতিরোধ না করে আমরা পালাতে শুরু করলাম তো এই পালাতে গিয়েই কিন্তু এত কাছাকাছি হয়ে গেছে যে আমি এমন আমি দৌড় দিচ্ছি আর আমার পিছনে পিছনে গুলি করছে তারা মানে এটা মেরাকল যে মানে গুলি লাগে নাই গুলি লাগলে যে কোনো এক জায়গায় একটা গুলি লাগলেই তো পড়ে যেতাম তাহলে ওদের কাছে ধরা পড়ে যেতাম তো ওটাই সবচেয়ে একটা गुरुपूर्ण विषय मानतर्क मध्य मानसियन बर पलिटिशियन जरूर गला 
সুতরাং আবার একজন পলিটিশিয়ান ছিল সে বলল যে বা যে যা কিছু করেছে এগুলি পলিটিশিয়ানদের কারণে করতে পেরেছে কারণ পলিটিশিয়ান একটা স্বাধীন দেশ এনে দিয়েছে যার জন্য বাকিরা সবাই করতে পেরেছে এটাও কথা ঠিক তো এখন আমার বক্তব্য যেটা হলো আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে আমার বক্তব্য যেটা হলো আমার জেনারেশন একটা জাতির জন্য শ্রেষ্ঠ কাজটি করেছে আমার জেনারেশন জাতির জন্য শ্রেষ্ঠ কাজটি করেছে সেটা হলো স্বাধীনতা আর এই জেনারেশনের জন্য যে আমার মেসেজ হলো তোমরা এখন তোমাদের দেশটাকে সাজাও না হলে গো টু গেল কতটুকু পারছে আপনার জায়গা থেকে আপনি কি মনে করেন না এখনো আমরা সেরকম মানে আশা মানে ইয়ে হতে পারি নাই যে আশ্বস্ত হতে পারি নাই তো আমি মনে হয় যে মানে হয়ে যাবে কিন্তু সাম্প্রতিক সময় আমরা যদি বলি যে বিয়াল্লিশ বছর ধরে আমরা যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার করতে পারি ইনফ্যাক্ট প্রথম কাদের মোল্লার যখন রায়ও হলো সেটাও আমরা দেখলাম সেটাও এক ধরনের বিতর্কিত ভাবে আসলো মানুষের মধ্যে এবং এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাই তো রাস্তায় নামলো জাতির সেই ঋণ শোধ করার জন্য এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা রাস্তায় নেমেছে এটাতে আমরা খুবই 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 মানে আশান্বিত হয়েছিলাম কিন্তু এটাকে ঠিক মতো গাইড করা সম্ভব হয়নি এটাকে সামার আদার সরকার একটু চেঞ্জ করে ফেলেছে আর তারাও একটু অন্য পথে চলে গেছে অন্য পথে মানে এটা ওইখানে বসে থাকার কোনো দরকার ছিল না তারা একটা আলটিমেটাম দিয়ে যে এগুলি এগুলি করো না হলে আমরা আবার আসবো তাহলে থ্রেটটা থেকে যেত আর ওটা বসে বসে গিয়ে একটা জিনিস যখন অনেক বেশি তিতা হয়ে যায় বা অনেক বেশি লম্বা হয়ে যায় তখন এটার ধার নষ্ট হয়ে যায় তো এটার ধার নষ্ট করে ফেলেছে আর কি তো এখন এটা কোনোভাবে যদি আবার নতুনভাবে এটা জাগরিত হয় এটা খুবই ভালো দিক হবে যে সহভাগী আন্দোলন কারণ নবীন জেনারেশন নিউ জেনারেশন ইন্ডিয়াতে তো এখন আম আদমি পার্টি হয়েছে এক বছরের মাথায় তারা কিন্তু দিল্লির মশনাতে বসছে সেই ঘটনাটি বর্ণনা শুনতে চাচ্ছি যেখানে আপনি বীর প্রতীক হিসেবে খেতাব পেয়েছিলেন সেটা হলো কোটেশ্বর বিপি কুমিল্লা গোমতির পারে তো এই কোটেশ্বর বিপি মোটামুটি সবসময় আমাদের দখলে থাকতো তো কোনো একটা আমাদের কোনো আমরা একটা দখল এটার মধ্যে বসে থাকতাম না তো ওই কোনো এক সময় পাকিস্তানের এসে হঠাৎ মানে এই কোটেশ্বর বিবিটা দখল করে ফেলল তখন আমি আমার ক্যাম্পে যত সৈনিক ছিল সবাইকে নিয়ে মানে তাদের সঙ্গে এটা নিয়ে যুদ্ধে লিখতে হলাম খুবই ভয়াবহ যুদ্ধ হলো এখানে তো আবার এই এর মধ্যে আমি ইন্ডিয়ান আর্টিলারি তখন আমাদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছিল ইন্ডিয়ান আর্টিলারি ছিল তাদের সাপোর্ট চাচ্ছিলাম কিন্তু তাদের ওই যে ডিসিশান নিতে নিতে আমার এখান দিয়ে আমি অনেক পিছিয়ে পড়েছি সেই জন্য আমার এখানে অনেক ক্ষয়ক্ষতি করে ফেলেছে মানে এখানে গ্রামের লোকেরা কিন্তু থাকতো এখানে কারণ বর্ডার এলাকা তো ওই মানে তাদেরকেও মানে এই যে একেবারে মানে অতর্কিত ধরে ফেলেছে মারা গিয়েছিল অনেক মারা গেছে অনেক মারা গেছে বাড়িঘর পুরে টুরে একেবারে বরবাদ করে ফেলেছে তারপরে যাই হোক আমরা তার উদ্দেশ্য ওখানে প্রচন্ড যুদ্ধ টুদ্ধ করে তাদেরকে ওইখান থেকে হটিয়ে দিলাম কিন্তু পরে এই রিপোর্ট হওয়ার পরে ওই অফিসার কিন্তু শাস্তি পেয়েছে ইন্ডিয়ান আর্মির আর্টিলারি অফিসার যে সময় মতো তুমি দেওয়া না এটা যুদ্ধের সময় এগুলি কি আর উপরের এত ওই এর মধ্যে আমাকে চিন্তা করতে হবে ডিসিশন নিতে হবে এবং হাইরার্কিটাও তো অনেক স্ট্রং ওখানে হাইরার্কিটাও তো অনেক বেশি স্ট্রং লাইক আপনি আপনার পজিশন থেকে যে সিদ্ধান্তটা নেবেন সেটা আপনার ইমিডিয়েট বস যিনি আছেন তিনি যদি পারমিশন না দেন বা কোনো কারণে তিনি যদি ব্যাপারটাতে না পোষণ করে সেখানে তো আপনার কিছু করার থাকে না হ্যাঁ কিন্তু কথা হচ্ছে তো আমি তো বসে থাকতে পারবো না আমার লেভেল কালীন সময়ে তো ব্যাপারটা আমার লেভেল তো আমার যেটা মানে সর্বোত্তম মনে হয় যেটা যুদ্ধের বিষয় শান্তিকালীন সময় আমরা অনেক কিছু সেনা প্রধান থেকে অনুমোদন হয়ে আসে বা ইভেন প্রধানমন্ত্রী থেকে অনুমোদন হয়ে আসে স্বাধীনতার পর কত বছর আপনি আরো চাকরি করলেন 
আমি তো উনিশশো একাশি সালে মানে সেনাবাহিনী থেকে অবসর নয় মানে অব্যাহতি পেয়েছি অব্যাহতি পেয়েছি এখানে একটু রাজনীতির মধ্যে ঢুকে পড়েছিলাম সেনাবাহিনীতে চাকরি করতে করতে তো সেটার ফলশ্রুতিতে আলটিমেটলি জেলও খাটতে হয়েছে হ্যাঁ জেলও খাটতে হয়েছে তো সেটা একটা ভালো বড় রকমের এক্সপিরিয়েন্স আসলে এই জেল খাটা কিন্তু আমাকে লেখক বানিয়েছে আমার বন্ধুর মতোই ছিল ডিআইজি এসে মাঝে মাঝে বসে আমার সঙ্গে গল্প সল্প করতো চাটা মানে গেছে ওনাকে যাই বলতাম তাই বলতাম যে এই বইটা এই বইগুলি চাই তো উনি এটা কিনে আনাই দিতেন লেখালেখির জন্য যা প্রয়োজন ছিল আমার বাগান করতাম আমার বিশাল বাগান ছিল সবজির বাগান বাগান থেকে আমি ওই যে তত্ত্বাবধান করে এটা ওই এর আগের যা প্রোডাকশন ছিল তার থেকে দুই তিন গুণ করে বাড়িয়ে ফেলেছি সারটার ব্যবহার করে ইত্যাদি ইত্যাদি তো জেলে ওই সময়টা খুব খারাপ কাটে আসলে মানুষ যেখানে যেরকম যখন যেখানে যেমন থাকে সেটার সঙ্গে মানিয়ে নিলে সেটার জন্য আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম তৎকালীন প্রধান জেনারেল জেনারেল সাহেবকে আমি বললাম যে আমার এই অবস্থা তো আপনি একটু প্রেসিডেন্ট কে বলে যদি কিছু করতে পারেন উনি তখন এরশাদ রাষ্ট্রপতি ছিল ওনাকে বোলাও বলার পরে উনি ওই জেলে আমাকে দেখার জন্য ডিজিএফআই লোক পাঠিয়েছে যে কতটুকু শিখ দেখার জন্য তারপরে দেখে রিপোর্ট দিয়েছে না রিয়েলি শিখ তো মানে খুব এক মাসের মধ্যে ছাড়া পেয়ে গেছে আর কি ওই যে চিঠি লেখার পরে ছয়টা বছর জেলে চলে গেল ছয়টা বছর জেলে চলে ঠিক আছে পার্ট অফ লাইফ লেখালেখি শুরুটা ওখানেই হলো কি আমাদের সময় খুব ভালোই কাটতো দর্শক ফিরে এলাম মেল স্প্ল্যাশ রাঙা সকালে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকবার জন্য অদিতি এবং কিবরিয়া রয়েছে আপনাদের সাথে আর আমাদের সাথে প্রথম ঘন্টায় অতিথি হয়ে আছেন মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট কর্নেল অবসর প্রাপ্ত মোহাম্মদ দিদারুল আলম ফিলিং থাকে তো আমি শিক্ষা ক্ষেত্রে আসলে আমরা মূল বেসিক জিনিস হলো শিক্ষার যদি উন্নয়ন না হয় যাতে যদি শিক্ষিত না হয় তাহলে অনেক কিছুই হবে না শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই আর আমাদের যে গতানুগতিক যে শিক্ষা এটার বাহিরে আমি আমার কাছে অবজারভেশন হলো যে সাধারণ জ্ঞানের উপরে কোনো বিশেষ কোনো যত্ন নেই স্কুল কলেজেও নেই অন্য কোনোভাবেও নেই তো আমি সাধারণ জ্ঞানের উপরে একটা বই লিখেছি সাধারণ জ্ঞানের অসাধারণ বই সাধারণ জ্ঞানের অসাধারণ বই বইয়ের নামটাও কিন্তু এখানে কিন্তু কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় নেই সবগুলি কেবল প্রশ্ন করা হয়েছে বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন সেকশনে প্রথম যে সেকশনটা হলো যে আমার আমি 
মানে আমরা আমাদের রুটের খবর রাখি না তো প্রথম চ্যাপ্টারটা হলো মানে একজন ছাত্র হিসাবে সে তার নিজের সম্বন্ধে নিজের পরিবার সম্বন্ধে সব কিছু জানতে হবে তার গ্রাম পাড়া তার এই যে উপজেলা তার ইউনিয়ন মানে এগুলি সম্বন্ধে তাকে বিস্তারিত জানতে হবে তো এটা দিয়ে শুরু এটা খুবই অ্যাপ্রিসিয়েটেড হয়েছে মানে সর্বক্ষেত্রে যে এই চ্যাপ্টারটার জন্য বাকিগুলি বিভিন্ন তো এখন এটার উপরে ভিত্তি করে প্রশ্নপত্র তৈরি হয় প্রত্যেক বছর এটা তিনটা লেভেলে আমরা পরীক্ষা নেই একটা হলো ক্লাস থ্রি একটা ক্লাস ফাইভ মূলত থ্রিটা একটু ছোট করে ফাইভ অ্যান্ড নাইন লেভেলে ওই এটার উপরে পরীক্ষা হয় পরীক্ষার পরে আমরা এটার ফলাফল ঘোষণা করি প্রতি দশজনে একজনকে পুরস্কৃত করা হয় এক হাজার টাকার একটা ক্যাশ পুরস্কার এটা আমরা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান করে দেই এটা হলো মূল বেসিক মানে কাজ কার্যক্রম তো এটার সাথে সাপোর্টিং কিছু আমি এটাও দেখলাম যে শিক্ষকেরা একটা কম্পিউটার স্কুলে গিয়ে দেখলাম যে কম্পিউটারকে হেডমাস্টার সাহেব তার রুমে খুব সুন্দর করে ঢাকনা ঢাকনা দিয়ে রেখে দিয়েছে তারপরে যে এটা কি করে রেখেছে ঘন নষ্ট করে ফেলবে এটা দিয়ে আরে কম্পিউটার ব্যবহার করার জন্য আর এটা নষ্ট হয়ে যাবে বলে সে মানে এটা লিখে তো এটা হলো মানে কম্পিউটার শিক্ষা আর স্কুলে শিক্ষকেরা কম্পিউটার জানে না তো শিক্ষকেরা না জানলে কি করে শিখাবে তো সুতরাং আমি জানলাম যে শিক্ষকদের জন্য একটা মানে প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত আছে তো প্রতি মাসে আমরা পাঁচজন শিক্ষককে এক মাসের কোর্স করিয়ে দিই এতে তার কম্পিউটার ভিত্তি দূর হয়ে যায় এবং সে নিজেই মানে এটার ভিতরে ঢুকতে পারলে নিজেই কম্পিউটার কিনে ফেলবে কম্পিউটারের প্রয়োজনীয়তা তার বুঝতে হবে তো এই সেই জন্য আমার একটা কম্পিউটার স্কুল চলছে তারপর যে মানে গ্রাস রুট লেভেলে অনেকের ভালো ভালো অবদান আছে তাদের কিন্তু এই স্বীকৃতি নাই মানে চিনে না তাদেরকে কেউ যেমন সন্দীপের তিনজন খেতা প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা আছে নো বডি নোস সন্দীপের লোকরা জানে না তা আমি ওই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদেরকে নিয়ে এসছি তাদেরকে পুরস্কৃত করেছি ছোট্ট একটা মানে টাকার অঙ্কের প্যাকেজ দিয়ে সার্টিফিকেট দিয়ে তাদেরকে সবাই সামনে পরিচিত করে খালি মুক্তিযোদ্ধা নয় কবি আছে লেখক আছে শিক্ষক আছে তারপরে সমাজসেবী আছে নাট্যকার আছে এই বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানে যারা অবদান রেখেছে তারা খুবই অনুপ্রাণিত হয়েছে খুবই অনুপ্রাণিত হয়েছে এবং এদের মধ্যে অনেকে এখন আমার ওই যে ব্লগে আর ইয়েতে লেখে ওই যে সন্দীপ অনলাইন পত্রিকা তো এগুলি খুবই চমৎকার জিনিস তো এটা করে আমি যতটুকু ওরা উপকৃত হচ্ছে আমিও আনন্দিত হচ্ছি অবসর জীবনটাকে এগুলো নিয়ে কাটছে খুবই খুবই আনন্দে কাটছে অবসর জীবন তাহলে সংসারের খবরটা একটু জানি ছেলে মেয়ে সংসার নিয়ে আমার চিন্তার কিছু নেই আমার এক ছেলে এক মেয়ে তারা খুবই বড় খুবই ভালো অবস্থানে আছে ছেলে তো আইটি সেক্টরের খুবই নাম করা মানুষ মানে সারফুল আলম আমরা নেটওয়ার্কসের তো মানে তাদের নিয়ে আমার কোনো চিন্তার কারণে বরং তারাই আমার জন্য চিন্তা করবে সুযোগ আছে আমার চিন্তা করার দরকার নেই এবার একটু বইয়ের প্রসঙ্গে আসতে চাই যেটা অতিথি বলছিল একটু আগে এবং আপনার সম্পর্কে আমরা জেনেছি যে আপনার লেখালেখিতে আবু মনসুর আহমেদের প্রভাব রয়েছে আবুল মনসুর আহমেদের লেখা আপনারা পড়েছেন কিনা আমি জানি না হ্যাঁ জি পড়েছেন না পড়ার নেই পড়েছি আচ্ছা পড়লে তো ইউনো আবুল মনসুর আহমেদ মানে সেটার দিয়ে মানে সবাজকে চাবুক মারতো সোজা সোজি মানে সেটারের মাধ্যমে তো আমি আমার সেই স্টাইলটা আমি রপ্ত করতে চেষ্টা করি তো সেটা এক হলো যে শিখা হয় এবং আনন্দ পাওয়া যায় তো শেখার মধ্যে আনন্দ আমার কথা লেখার মধ্যে তিনটা আনন্দ শেখা এবং বুদ্ধির খেলা এই তিনটা জিনিস থাকতে হবে তাহলে বাচ্চারা ওই বইগুলি আমার বই বাচ্চারা পড়ে খুবই আনন্দ পায় মানে তাদের কাছে এই তিনটা জিনিস স্যার আপনি তো কবিতা প্রবন্ধ কলাম এসবই লেখেন তো সবকিছুতেই কি স্যাটার থাকে বা লেখনি কি একই ধরনের হয় যেখানে স্যাটার থাকার দরকার সেখানে থাকে এখন কিছু কিছু জায়গায় তার স্যাটার থাকবে না যেমন বঙ্গবন্ধু লাইফ হিস্টোরি লিখতে যে আমি বঙ্গবন্ধু বলছে যে আমি দেখতে শুনতে পাতলা লিখলিকে কিন্তু কণ্ঠখানি মশাল্লা আমার বেশ স্বাস্থ্যবান সো এটা তো সেটা হয়ে গেল না মানে মজার বক্তব্য এসে গেল দেখতে শুনতে দেখতে শুনতে আমি লিখলিকে কিন্তু কণ্ঠখানি মশাল্লা আমার বেশ স্বাস্থ্যবান তো এই জন্য যেখানে যখন সেটা ঢুকানো যায় সেখানে ওইভাবে সেটা ঢুকে ঢুকে ঢুকবে যেখানে ঢুকবে না সেখানে 
এটা ইংলিশ শিষ্টাচার নয় বিদেশি কোন কালচারাল শিষ্টাচার নয় সম্পূর্ণ বাংলাদেশি কালচারের উপরে ভিত্তি করে এই বই লেখা মানে আমরা কি কি শিষ্টাচার ভঙ্গ করি সেটাকে আমরা ধরে এনে এখানে তুলে নিয়ে আসছি ইংরেজরা কি করে সেটা আমরা তো আর্মিদের শিখেছি ইংরেজদের শিষ্টাচার তো সেই শিষ্টাচার তো আমার এখানে মানে আমার দেশে চলবে না সুতরাং ওইটা হলো প্রথম বই শিষ্টাচার তারপর আর একটা যেটা হলো জীবন কথায় মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ আচ্ছা এটা হলো আমার পূর্ণ লাইফ পিকচার খালি আমার জীবনই নয় আমার লেখালেখি তারপরে যে মানে চিন্তা ভাবনা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সব চিন্তার জগৎটা হলো এখানে ডুবিয়ে ফেলা হয়েছে ইভেন ডক্টর ইউনুস সম্বন্ধে একটা চ্যাপ্টার আছে ওই বইতে ওনার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তো এটা গেল একটা আর একটা আছে সায়েন্স ফিকশন দেহেলি ইন দ্য ফ্লাইং গার্ল এই ফ্লাইং গার্লের কাছে মানে ভিন দেশের গ্রহ বা গ্রহ লোকেরা আসছে তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে তাদের তাকে একটা ফ্যান্টাসি তাতে এক প্যাকেট দুধ দিছে যেটা মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে নিউট্রালাইজ করে দেয় মাধ্যাকর্ষণ শক্তি মুক্ত হয়ে যায় আচ্ছা তো মাধ্যাকর্ষণ শক্তি মুক্ত হলে তো হি শি আর হি ক্যান ফ্লাই এনিওয়্যার বা চলতে পারবে তো এটা নিয়ে বেশ ভালো একটা গল্প হচ্ছে তারপর যে বুদ্ধির গল্প মজার গল্প মানে বুদ্ধির গল্প মজার গল্প বাচ্চাদের জন্য স্কুলের ছেলে মেয়েদের জন্য তাদের ইংরেজি শেখার একটা খুব চমৎকার বই আছে তারপরে আছে আমি শেখ মুজিব বলছি মানে ফার্স্ট পার্সনের লেখা শেখ মুজিব নিজে নিজের কাহিনী বলছে আমি ফিল করতে চেষ্টা করেছি যে ওই সময় আমি যদি শেখ মুজিব হতাম তাহলে শেখ মুজিবের কাজগুলি আমি জাস্টিফাই করার চেষ্টা করেছি ওনার মা ওনার চিন্তাটাকে ধারণ করে মানে আমি ওনাকে দেখতে চেষ্টা করেছি চমৎকার তারপরে হলো কবিতার ছন্দে নবী জীবন মানে এটাও একই স্টাইলের মানে নবী মোহাম্মদ নবীজি এসে ওনার কাহিনী জীবন কাহিনী বলছেন তো মানে আমার দিদার বেলা মুখ দিয়ে বলছে আর কি এই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কাজ প্রত্যেকটা বই আলাদা একটা সক্রিয়তা আলাদা বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকটা বইয়ের একটা আলাদা আলাদা মানে দিক তারপর তো দুটো বই আছে একদম ছোটদের জন্য ফার্স্ট বুক অফ লাইফ জীবনের প্রথম বই মানে একটা শিশুর কাছে জীবনের প্রথম বইটা কীরকম হওয়া উচিত সেটার উপর আমরা একটু চিন্তা ভাবনা করে গবেষণা করে একটা ইংরেজিতে একটা বাংলায় করেছি দুটো বই আর একটা হলো যে সাধারণ জ্ঞানের অসাধারণ বই বলছিলেন আপনি হ্যাঁ এটা তো কথা তো আগেই বলেছি তো এই হলো দশটা বই তো এগুলি নিয়ে আমি নেক্সটে কোনো লেখার কোনো প্ল্যান আছে হ্যাঁ আমার আমার একটা ভ্রমণ কাহিনী বের হবে আমি অনেকগুলি দেশ ভ্রমণ করেছি যেখানে গেছি বেশিরভাগই লিখেছি ইভেন কাশ্মীর আছে নায়গ্রা ফল আছে তারপরে ব্যাংকক আছে তারপরে শান্তিনিকেতন আছে এগুলির উপরে প্রত্যেকটার উপরে ছবি সহ বেশ ভালো লেখা আছে একটা বলা হয় যে কথা সাহিত্যিক বলা হয় না মানুষকে তো আপনি এত বিষয়ে লেখালেখি করেছেন আপনি ভালো একজন বক্তা এবং সেটা নাকি আপনার একদম অল্প বয়স থেকেই একটা প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল যে আপনার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে কারো ভাঙানোর কাজ নাকি আপনার করতে হতো সেটা কিরকম হ্যাঁ মানে ওই মনে করতো যে ওইখানে একটু মান অভিমান হয়েছে তো ঠিক আছে জিল্লু আমার ডাকনাম কিন্তু জিল্লু তো জিল্লুকে পাঠায় দাও ওখানে তো আমি ওখানে গিয়া সামো রাজার গলা টলা ধরে দাদা নানো মানে ওই সেই বলে টলে মানে এটা মানে মানার থাকতো না আর কি আমাদের আর থাকার সময় নেই কারণ আমাদের সময়টা শেষ হয়ে গেছে এবং চমৎকার একটা সময় কেটেছে আপনার সামনে স্যার অনেক ধন্যবাদ আমারও চমৎকার সময় কেটেছে অনেক ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল রাঙ্গা সকালের প্রথম ঘন্টা এবং আমাদের সঙ্গে ছিলেন আমাদের শ্রদ্ধ ব্যক্তিত্ব লেফটেন্যান্ট কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত মোহাম্মদ দিদারুল আলম যিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা আমরা দ্বিতীয় ঘন্টায় দ্বিতীয় সফল মানুষটিকে নিয়ে ফিরে আসবো তবে তার আগে মাছরাঙা সংবাদ এবং তারপর ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি আমরা এই মুহূর্তে চলে যাচ্ছি নিউজ স্টুডিওতে জিনাতের কাছে জিনাত